您想说什么？殿下，属下有一些忧虑。你又在忧虑什么？这小青分明就是个无赖。您今日纵容了他，属下怕他以后缠上你，然后打着您的名头，在这圣京城里做坏事。本王被大梁的百姓称为什么？这……他那点小聪明，本王还不放在眼里。但从昨夜争抢霓裳雾衣一事来看，他似乎对殿下的计划十分了解。属下怕他以后对我们的形势会有不利。他的确是个变数，但无血姬一案，本王胜券在握。东正司，本王势在必得。卑职推测，吴雪姬是在休息室死后，被人移动到这练武房。这就是吴雪姬的休息室。对，这是雪姐姐跳舞时用的特制丝带，证明这就是她的休息室。室内有尚未燃尽的碳排，且门窗均被棉絮封闭，应该就是死亡现场。你在干什么？嗯，没，没什么。这花好端端的，怎么就枯了呢？这是我在找的药渣。线索透露的不明显吧？你怎么知道我要来玄一阁？因为你在查看药渣的时候，发现一位药材极为罕见，你闻所未闻，所以你想来打探打探。你似乎对我的所思所想了如指掌。我当然了解你的想法，那是因为咱俩一样，都想查清楚吴雪姬的真正死亡原因。还太子殿下一个清白。那行吧，快进去吧，再晚就见不到公哥了。哎呦，我我我肚子疼，你先去吧，我在这儿等你。里面住的可是基础的帮凶宫野奇，有病应该及时医治，莫要讳疾忌医。待会儿如果我突然晕倒，你可别把我一个人留在这儿，一定要带我走。嗯、你为什么会晕倒？因为我怕。怕什么？这里的主人。为什么？你难道没听说过南宫一北婉书吗？这里的主人，就是被大家称之为宫阁的南宫一。宫野七，医者悬壶济世，救死扶伤，有什么好害怕的？医者自然是可以做好事，但也可以杀人于无形
。你在胡思乱想些什么？杀人于无形吗？这个想法不错。妖怪，他是妖怪！救我！公主，等一下！刘香，妖化一事，牵连甚广，务必将此案查个水落石出。多年未见，这侄女儿是真是假？藏着什么猫腻儿？难道你不是浮于郡主花青哥？柳香他，在东正寺里死了。这牢房又称铁匣子，出口只有一处。这是齐王府今夜送来的金刚符。这伏魔杵也是齐王府送来的。这真道馆的伏魔杵非常灵验，是不是这柳香真的是妖？齐王送来的伏魔杵，却刺进了死者的胸口。这不正是说明，齐王是凶手。芳儿，你别怕啊，一切由母妃担着。先生，你说我该如何去感化一个人，能让他放下屠刀，立地成佛？放下屠刀，立地成佛，试问天下，能有几人做得到呢？我,我明白了，让魔鬼变成佛，这太难了。还是让他先做个人，对吧？啊啊！从小事做起，让记者感受到人间充满爱。你到底想做什么？我就是想做好我的本分。<笑>以后我给你提供睡前讲故事服务吧。两日后，本宫要在宫内举办宴会，宣布二殿下定亲之事，特别邀请绿王和绿王妃前来宴会。他这是何意啊？宴会？他倒是给本王制造了个机会。殿下的意思是要登住？没错。殿下，你带我一起去。这次必须阻拦他，找个人假冒王妃不就行了？我看你就挺合适的。这可是欺君之罪。属下有些忧虑。那你先说说，你有什么好的办法？除非让真正的三嫂回来。妖怪，他是妖怪！救我！公主，小心！刘香，妖化一事，牵连甚广，务必将此案查个水落石出。多年未见，这侄女儿是真是假？藏着什么猫腻儿？难道你不是浮于郡主花青哥？柳香她，在东正寺里死了。这牢房又称铁匣子，出口只有一处。这是齐王府今夜送来的金刚符。这伏魔杵也是齐王府送来的。这真道馆的伏魔杵非常灵验，是不是这柳香真的是妖？齐王送来的伏魔杵，却刺进了死者的胸口。这不正是说明，齐王是凶手。芳儿，你别怕啊，一切由母妃担着